。姑娘，你要知道嘞。带兵人他不算强奸。你身为身为警察，你能说出这样的话？带兵人他不属于强奸，那么带手刀杀人也不算杀人吗？女教师被校长安排去应酬酒局，结果被当地土地所所长灌醉，并拖进屋子内实施了侵犯。女教师为此四处奔波鸣不平，结果当地派出所指导员竟公然放话称，带了安全措施就不属于侵犯。如果女教师再敢肆意妄为，那么他们就以诽谤为由把女教师关进小黑屋。如此毫无人性的行为，气得女教师直接喊来媒体。扬言，就算自己的丑事外扬，也要让为非作歹之人付出代价。这究竟是怎么回事呢？据女教师周女士所述，自己永远不会忘记那绝望的一天。当时学校内组织了一场宣传活动，当地的各路领导纷纷前来坐镇，给足了学校校长的面子。而校长为了感谢领导们的到来，于是，在活动结束后的中午，邀请领导们去附近饭店就餐。要知道，在工作时间饮酒已经违反了相关条例，但这些所谓的领导却不把条例放在眼里。更令人气愤的是，校长还选了几名貌美女教师，强迫他们去饭店陪领导喝酒。要知道，他们可是教书育人的老师，却被逼成了陪酒机器。这哪是人能干出来的事？但这些教师又不能抗拒，毕竟如果违反校长命令，以后在学校的日子一定不会好过。而周女士也是这么想的，只好强忍着迎接领导们灌来的酒水。不一会，她就因酒精上头，神志不清。当她再次醒过来时，发现自己已经躺在了床上。雷被剪开。下半身一丝不挂，穿的那些东西，在他床上乱七八糟的，心里边就明白被他强奸了。而周女士所说的那个他，正是当地图管所的所长。随后，周女士仔细回忆，突然脑海里就出现了自己被侵犯前的画面